ya katika wamu yetu ya mazungumzo nilikuwa nimekuahidi kwamba nikirejea nitakuwa na mgeni hapa ndani ya 99.9 FM na tu kwamba tuwia radhi sababu ya kuchelewesha mazungumzo yetu ambayo yanaanza na saa tano na dakika 25 inashiria kwamba tutakuwa mpezeti dakika 25 ambazo zimepotelea chini so kwa hivyo tuingie katika awamu yetu ya mazungumzo na bila ya lolote kwanza nimweke mgeni wangu hewani iliweze kusikia sauti yake ashaingia ndani ya mtaani radio 99.9 FM good morning pastor Mary morning Mr. Kibe how have you been i'm well i thank god mhm yes yes karibu katika mtaani radio kwanza Asante. kwanza ni sembe asante sana mm-hmm. sababu ya kutenga muda wako kututembelea hapa mtaani redio Asante. Mm-hmm. Thank you for hosting me. Aha. Mm-hmm. Kule nje watu wanasemaje? Ground kuko sawa. Aha. <laughs> kuko sawa. Mhm. Eh I always say mm-hmm. kuna commodity tunauzia watu inaitwa hope. Mm-hmm. So we are selling that commodity called hope. Mhm. Kwamba itakuwa sawa ata kwa kila kitakuwa uh, shwari yeah. uh, licha ya kwamba kuna baadhi ya familia nyingi na community nyingi ambazo zinatabika sababu ya ukosefu wa chakula mm. uh, katika sehemu tofauti mm. na by the way tukao tunazungumzia hayo mm. sababu hayo ni baadhi ya masuala ambayo tunafaa kuzungumzia siku ya leo mm. kwanza ningetaka nichukue wakati huu pastor Mary ni sema asante sana sababu ya kutenga muda wako na kututembelea asante ili uje tuzungumzie masuala matatu muhimu zaidi mm. ambayo tunajua kwamba unayaelewa swala la kwanza nikianza kutoka kule chini kuhusu uh, sexual exploitation kuhusu kwa wanafunzi e, visa hivyo vimeongezeka tena zaidi mm. na hata asubuhi nilipokuwa na kuja kazini tena nikapigiwa nime, simu nikaambua e, kuna mzee um, aliweza kumhusisha msichana wa miaka kumi na mitatu that is ndwaru mm. katika tendo la ndo, uh, langono mm. Uh, unaona hili swala mbali limeathiri uh, watoto wengi sana na familia nyingi sana mm. tukoje kulizungumzia mm. pia tunaweza kwa kuzungumzia umuhimu wa elimu kwa kila mwanafunzi mm. na namna zaidi tutazungumzia kuhusu uh, swala nzima la baadhi ya familia ambazo zimeathirika na kiongozi na kiangazi mm. na hapa tutakuwa tunaangalia wajibikaji wa viongozi wa, wa kule mitaa Najua mimi ni kiongozi wewe ni kiongozi maybe at your personal level mm. lakini sasa ukiangalia baadhi ya watu ambao wanaathirika mm. wale ambao ni viongozi wetu wanafanya nini kusaidia uh, familia athirika na kiangazi so kwa hivyo uh, tunaanza mazungumzo yetu baada ya kupata kitangulisho cha uh, mazungumzo yetu ama cha uh, mada yetu siku ya leo chini ya makala ya tumaini Tunatafuta suluhisho la changamoto za jamii maendeleo ndio msingi ni wakati wa kujadiliana ni wakati wa kuelewana ni wakati wa kuweza pamoja jiunge nasi kila alamisi na upate nafasi ya kujumuika na watangazaji wapendao wataalamu mbalimbali viongozi na wasikilizaji wenzako ili tujiburudishe tujadiliane tuelewane na tuweze pamoja masuala muhimu kuhusu jamii yetu makala ya tumaini yameletwa kwa na shirika la Center for Behavior Change and Communication yani CBCC. Okay na uh, sasa tunaweza tukaanza mazungumzo yetu na kabla tuanze mazungumzo yetu pia ni kuweze kumkumbusha yule ambaye anatusikiza pale nyumbani ya kwamba unaweza kuhusika kuchangia mazungumzo haya kwa kuleta hisia zako kupitia 0710 606 763 hiyo ndio namba yangu ya SMS naomba kwanza kwa wakati huu tutumie SMS 0710606763 ndio namba yangu ya SMS ukitaka kuzungumza mimi kupitia mitandao yangu ya kijamii tafuta ukurasa wangu wa Facebook uh, that is Ivan Kibe page ni kwa live pale ni achuje mbio wako pale Ivan Kibe pia account uh, personal account kwa live pale tuzungumzie swala hili ukikea ukienda pale katika mtaani radio live Facebook pia unanipata pale alafu unatoa hisia zako ndio tuweze kusonga mbele kwa pamoja. So kwa hivyo ndani ya studio kama nilivyokuwa nimekuahidi kwamba niko naye mgeni wetu ambaye tunazungumzia swala hili nzima, niko naye Pastor Mary kutoka uh, shirika la kijamii la Maisha Poa ambalo linatoa huduma zao hapa Dagoreti. Lakini kwanza ningetaka sasa niweze kukutangulisha vizuri wewe maybe utuambie Maisha Poa eh, mnafanya nini na mnapatikana wapi? Karibu. Okay, asante sana. Maisha Poa tuko pale behind this is office. Mm-hmm na ni shirika la Full Gospel Churches of Kenya. Mm-hmm. 
in partnership na Finnish Mission. Mm -hmm. So tuko hapo is a drop center mm -hmm. where we do for art, mm -hmm. we rescue, we rehabilitate mm -hmm. and we socialize mm -hmm. and we also do reintegration. Mm -hmm. So we are a team of nine people. Yes. So we are there. I'm not alone. We are many. Mm -hmm. Yeah, tuko na David Matinde, tuko na Harrison, tuko na Priscilla, tuko na Patrick, na Victor, mm -hmm. na Jane, mm -hmm. kineo, our caretaker. Yeah, we are many. Mm -hmm. yeah. Okay, nigetaka asante sana kwa huduma ambazo munatoa, mm -hmm. lakini haswa, tugetaka kujua baadhi ya zile huduma ambazo munafanya pale, ama munatoa kwa jamii pale, nigetaka tuende kwa ya mwisho mboi na damana na Uh, ukurasa wetu wa kwanza wa mama ukurasa wetu katika mazungumzo yetu ya kwanza ambayo na husiana na community affected by drought na hii umesema ya integrate uh, to, to integrate kwa utajua kwamba kuna baadhi ya familia nyingi ambazo wakati mwingine eh, zinaachana sababu ya changamoto si haba wakati mwingine uh, familia mzee anashindwa kuwafikia mahitaji ya kifamilia mwingine anaona kwamba ameolewa mahali hapafai anaamua tu kutoweka Uh, maybe sasa ukiangalia na the current situation in your service za uh, integration maybe uh, wengi ambao wanatengana kwa wakati huu wanachangiwa na nini utengano wa familia mm -hmm. okay kwanza kabisa ni kutoelewana mm -hmm. na ya pili ni sema bado kuna poverty level mm -hmm. na sana tu ni sema habari ya kukontrol our EQ emotional mm -hmm. intelligence yes Yeah, sometimes unaweza kuwa IQ yako iko juu mm -hmm. intellectual mm -hmm. lakini IQ inakuwa poor mm -hmm. and in that case you are not able to to, to sober up mm -hmm. and even to solve conflict mm -hmm. yeah tuko na haraka sana ya ya kufanya mambo mm -hmm. Mm -hmm. maybe tangu kulipotua kwa visa vya covid 19 mm -hmm. familia nyingi zime ama wapenzi wengi wa ugomba wako kwa ndoo wameripotiwa maybe ku, kutengana ama kutoelewana kama unavyosema uh, kutokana na ukosefu wa matumizi ya kuafikia kwa matumizi ya nyumbani e, jambo hili kama shirika la mashafua mumeweza kushuhudia huwa tunachukulia na niseme kibe kama sasa umetaja mambo ya ndoa vitu hizi tulifikiri ziko mbali sana mm -hmm. ufikiri ziko mbali sana kwa watu hata wale ambao hawajui Mungu na this morning i was so disappointed mm -hmm. kusikia one of our church members all the way Muranga mm -hmm. Muranga somewhere i think atanga mm -hmm. ametolewa kichwa na sijui amechopiwa mpaka mkono and i was like our church member meaning ni mtu wa kanisa kwa hivyo sasa tuchukulie rahisi hata mm -hmm. kama mambo inafanyika kwa wale watu ambao wako kanisani mm -hmm. na wa community mm -hmm tuna intervene na njia ya kufundisha mm -hmm. how to solve conflicts mm -hmm. even how to manage our emotions yes mm -hmm. ningetaka tuweze kuangalia ba baadhi ya swala la e, janga la kiangazi limetajwa kwamba limeweza kuathiri watu wengi maybe in your services kuna mahali mmepata ya kwamba drought ama ukosefu wa chakula umechangia mvurutano wa kijamii iko iko kabisa mm -hmm. maana wakati sasa kuna hiyo shida mm -hmm na sijui kwa nini sorry to say kwa sababu kukiwa kubaya mm -hmm. ni sana mwanaume kujitoa uh, nasema hii due respect mm -hmm. ataondoka aondokea watu wake either ameenda kutafuta ama e ame, ame tu mm -hmm. na sasa una, unaona mama amebaki na huyo ama hao watoto mm -hmm. ni many times atashindwa kuadhibiti either kuchunga wako wapi na siju kama unajua wakati kuna chakula mezani you are able to control your children and your family mm -hmm. and you have a say yes. over them mm -hmm. lakini wakati hakuna kitu mtu hako na reason mm -hmm. ako mahali yako akitafuta chakula mm -hmm. kwa hivyo ina affect ina affect mm -hmm. uh, maybe kuna ile kasumba watu wanaamini ya kwamba wakati wa fedha zimekosekana kwa familia mm -hmm. wengi husema ya kwamba wazee ndio wanapotea Uh, but this time hakuna mamama wanapotea wanasema nimeshindwa kuvumilia sababu ya haki ya ngazi okay nikubaya anasema mimi nimerudi kwetu kwetu afadhali kwetu by the way hata kuna mtu juzi amerudi ameitwa kwao kwa sababu wamesaidiwa sana wakiwa na mzee sasa ameitwa na wazazi mm -hmm. akasaidia yeye na watoto so the man is ma mwanaume atu akako tu hizi area mm -hmm. eh, ya mm -hmm. lakini bibi na watoto wameitwa na 
na, na kwa sababu ya ego ya men mm-hmm. sasa yeye haendi na wao yes eh sasa hata hiyo bado so ah kwa hivyo wasiati yule mzazi aliita mtoto wake asiati alibagua nataka mtoto wake aliwaita wa, wote eh mzee akaona hataenda <laughs> kwanza kama ni mahali tumetoka eh eh awezi that is that is mount kenya eh awezi akaenda kwa amekuwa ma huko amejikaza huko tu Mm. So kwa hivyo of late now si wenye mtu alikuwa anasema kwamba mwanaume amepotea pia wanawake siku hizi wanapotea. Mm-hmm. Ningetaka tuweze kuangalia the accountability to the affected persons. Na hapa ningetaka tuweze kuangalia kwa uh, viongozi wetu ambao ni viongozi wetu wa mita uh, Nikisema viongozi nasema ya kwamba uh, DCC na zungumza kuhusu mbunge na zungumza kuhusu viongozi wa mashirika ya kijamii kwa mfano Eh, hata pia tuweze tukaweka koinonia pale tuweze tukaweka maisha poa eh, utendakazi wa hawa viongozi wa, wa ama viongozi wetu wa mita wanafaa kufanya nini wakati drought inazidi ku affect baadhi ya familia nyingi nafikiri it's like they are all settling down now mm-hmm. ni kama kila mtu aja settle ajakalia kiti yake vizuri mm-hmm. lakini ningeuliza tu kila mtu a take responsibility mm-hmm. Somebody say do we think big and we start small mm-hmm. and we start today. Mm-hmm. Kwa hivyo kuanzia tu mahali tuko including us. Mm-hmm. I wish tungekuwa na forum mm-hmm. ambayo inaweza wezesha mimi na unga yangu moja, mm-hmm. wewe na unga yangu yako moja. Mm-hmm. Maana we are uh, a nation Kenya yetu ni very generous. Mm-hmm. Na given that opportunity mm-hmm. watu wangefanya kutoka level yao. Kwa hivyo Ngeuliza tu wa settle haraka mm-hmm. na waanze kufanya kitu. Kufanya kitu ndiyo nimesema una, unaanzia mahali huko. Mm-hmm. E, hata kama utawaza kupeleka lori ya makanta kumi za mahindi mm-hmm. tuanze mahali tuko. I wish we had those baskets around here. Mm-hmm. Kuna places, kuna area ya kwetu mahali nimetoka na kuru mm-hmm. na wako na wako na food points mahali wanaweka. I mm-hmm. wish tungesaidiwa watu na kitu kama hiyo. Mm-hmm. E. Okay, thank you. Unajua kuna watu ambao wanasema ya kwamba mm-hmm. uh, tunazungumza kuhusu jamii mm-hmm. na ina sound ni kana kwamba tunazungumza watu wengine. Mm-hmm. Na ningetaka maybe kujua from within our locality mm-hmm. hapa Dagore South constituency na Dagore North and Nairobi County mm-hmm. ama Dagore sub county mm-hmm. do we have uh, watu ambao wameathirika na kiangazi? Wako. Mm-hmm. Wako na kibe ni seme hata kanisani huwa na baada ya mahubiri huwa nasema kama uko hapa na una chakula mm-hmm. atutaenda kulala njana tumemsifu Yesu pamoja mm-hmm. tuone baada ya ibada and we have seen people mm-hmm. coming mm-hmm. ni vile tu awezi sema mbele ya watu lakini atakuja na kuambia ni kubaya mm-hmm. so we tunaanza tu mahali tuko mm-hmm. tunaanzia mahali tuko mm-hmm. ya yeah, inaweza kuwa high shout maana bado unaona vitu za green na miti inapepesuka inapeperuka ya green mm-hmm. lakini kuna njaa bado mm-hmm. na tuna tuna tunafanya home visit mm-hmm. na unachangia mahali unaweza mm-hmm. ndio uh, ili tuweze kutoka hapo ningetaka tuweze kuangalia sola la serikali yes imeweza kukubali ya kwamba kuna kiangazi mm-hmm. na kuna zile county ambazo imeweza kutenga mm-hmm. ya kwamba hizi county zimeathiriwa na janga la kiangazi na haswa kule akauti ambazo ziko kule kaskazini mwa taifa letu la Kenya mm. akina Wajir, Madera, Turkana hizo mm. but what about Nairobi kama hapa Dagoreti watu wanakufa na kiangazi mm. who should uh, raise the voice to the government please kuelewa ya kwamba hata Nairobi iko na upungufu uh, wa chakula no, na sasa wakati media ilitupeleka mbali mm. tukaanza kuona huko mm. nasikili nafikiri sisi wote tuka switch off tukawachana na yetu tukaanza mm. by the way hizo vitu zinaleta sleepless nights mm-hmm. hata nilikuwa najiuliza bila wanaweza letwa tukae na wao na wao huku <laughs> walale mahali pazuri wa waoge mm-hmm. tuwavalishe so ndio nasema pengine tumeassume kiasi mm-hmm. lakini uzuri ni ya kwamba tuko na wale viongozi wako ground mm-hmm. na huwa tuna kwa kwa sehemu kidogo huwa mm-hmm. tunafikia watu bado yes yeah. Okay thank you. Ah uh, ningetaka so, uh, kabla tuchukue break fupi tupokee kitangulisho cha mazungumzo yetu siku ya leo. Uh, pia kuna hili sura la matano and child health objectives. Ukiangalia wakati community nakumbwa na uh, janga la kiangazi. Ikumaanisha kwamba hata lishe bora hawazingati. Mm-hmm. No unaweza kusemaje kuhusu sura la matano and child health? Okay. Lishe bora 
inakuja wakati ni kuzuri mm-hmm. maana there is no way utanunua papai mm-hmm. wakati hata ukupata tumaharagwe na kamchele mm-hmm. so ina affect mm-hmm. na ni vibaya sana maana ina affect hata huyu ambaye hajatoka na hata kama ako mdogo sasa ina mu affect mm-hmm. so, ina affect na affect mm-hmm. na affect health yao mm-hmm. yeah na, uh, na wakati watu wameathirika pia uh, wamama wa wanakosa the services ambazo zinahitaji najua kwa tunazungumza kuhusu matano pia tunazungumzia kuhusu baadhi ya wale wamama pia maybe wako na uzito uzito kana uh, kwa jamii moja ama nyingine uh, in our society ama katika mita yetu do we have those affordable uh, those services that are needed during prenatal are they affordable to uh, vulnerable uh, women pale mitaani okay ziko uh-huh. lakini inalingana kama mtoto wako wa kwanza uh-huh. kama ni namba 9 uh-huh. una shy of utaki kwenda kwa hizo clinics <laughs> lakini ziko uh-huh. ziko unajua mara nyingi ukijua umeanza kama umepata huyo mtoto nasema namba 9 ama 5 na ulishaambua hapa nitaka watoto wawili sasa umeendelea kuzidisha mm-hmm. sasa huwezi mara nyingine hujitoi mm-hmm. au tokei kwa wamama yes. umejificha tu huko umejifunga ama umevaa nguo ama umevaa kabuti mm-hmm. kwa hivyo watu hawajui kwa hivyo ujui kuna msaada mahali mm-hmm. lakini kama ung, kama watu wale ambao wako na idea ni wapi naweza pata msaada mm-hmm. msaada huko yes. ninashukuru kwa sababu ya hizi center zetu za health mm-hmm. zi, wanasaidia wanasaidia mm-hmm. na hata makanisani tunasaidia e, kuna mara, watu wengi wa, wako na msaada lakini vile hawajui msaada upo jana nilikuwa na deal na kastana sasa akako na, na mimba mm-hmm. na iko miezi tisa yes. no miezi nane mm-hmm. akajawahi enda clinic kumuuliza oh, ati one unaona kako shai mm-hmm. one akajui kama hii mimba ita survive kako in, in the verge of either atoe mm-hmm. ama asitoe kwa hivyo anaweza kuwa affected na kuna msaada lakini jua japata support ama muongozo mm-hmm. sasa anapata shida Thank you. Maybe mko msichana mbaya juu msichana ni moja kati ya wengi ambao wako katika that situation. Mm. Maybe uh, which is the most needed information kwa watu kama wale ama kwa jamii ama kwa society kama ile. Okay, mara nyingi huwa nawaambia accept the four A's how to avoid stress. You accept sasa mimba iko, mm-hmm. una adapt nayo, mm-hmm. alafu una adjust na una alter. Mm-hmm. Sasa unakuja wewe mwenyewe unaanza kujua ni nini ni nini uanze kufanya kwanza ushughulikie huyu mm-hmm. maana ume accept but yes. if you don't accept mm-hmm. uko in the verge of you don't know uko 50-50 yes. either aishi ama asi, asiishi mm-hmm. so ukikubali ukikubali hivyo mm-hmm. sasa unaweza kuongozwa kwa msaada mm-hmm. ubaya ni kwa sababu haujui au jijui mm-hmm. ujui kile unataka yes eh. umezungumzia the four is accept adopt alter uh-huh. Eh na una una una, una adjust ati ni wewe huyu mm-hmm. uko na hiyo miaka lakini ulipata mimba hiyo ulipata inaitwa mimba mm-hmm. na ni mtoto wako kwa tumbo yes. na anafaa ku i always tell them mm-hmm. atuongei habari ya huyu sasa ako mm-hmm. we talk about ule hajaingia mm-hmm. ule yako akaribishwa na uanze clinic mm-hmm. ndio Okay thank you naomba tuchukue kita tupate kitangulisho cha radio mm-hmm. alafu we uh, hatutamaliza more than one minute kuja tuangalie the importance ya education mm-hmm. uh, kawa, kwa kila mwanafunzi mm-hmm. tunajua kwamba kuna baadhi ya wanafunzi wengi ambao huenda hawapati maelimu wengine wa shule waliacha mm-hmm. kwa hivyo tutakuja kuangalia wanapoteza nini na kwa wale ambao mm-hmm. wanazidisha ama wanazidi kuona masomo yao mm-hmm. wanapata uh, usaidizi upi kwa hivyo tutakuja kuangalia the importance of education Eh, kwa kila mwanafunzi. Sauti ya Sauti ya mtaa 99.9 Mtaani Radio Sauti ya mtaa
kwa ni mtaani zaidi masafa ikiwa ni 99.9 sauti ya mtaa kumbuka ndani ya studio tuko naye pastor Mary kutoka shirika la maisha poa hapa eneo bunge la Dagoretu Kusini na sasa tunaingia katika ukurasa wa pili wa mazungumzo yetu na haya maybe ataweza akachukua dakika kumi hivi ama tano sababu sera sola la elimu ni sola mbalo Uh, linahitaji kuzungumziwa kwa undani. Kumbuka pia uh, serikali inazungumzia kuhusu 100 transition kuhakikisha kwamba kila mwanafunzi anafaa kupata elimu angalau elimu ya msingi. Mm. Na ndio maana ni jukumu la uh, area chiefs kuhakikisha kwamba kila mtoto anaenda shule. Lakini swali ni je, uh, kwanza tuanzie hapa. Kila mtoto hapa Dagoreti Pastor Mary kulingana na data zako mm. anaenda shule, anapokea elimu sio wote mm -hmm. na wazazi tumechangia mm -hmm. kuna mzazi hadi nikuta akaniambia mtoto wake amemaliza mm -hmm. amemaliza shule yes na ako class 8 mm -hmm. na maana ako na wengine nafikiri saba mm -hmm. sasa huyu maana amemaliza mm -hmm. ni anawatafutia chakula ndio mm -hmm. kwa hivyo wako tu mm -hmm. na wamefungiwa na ametafutiwa kazi ya kufua kwa fulani mm -hmm hiyo bado ni child abuse. Ndio. Mm -hmm. yeah. Hiyo ni child abuse. Mm -hmm. So kwa hivyo tunapozungumzia kigezo cha pili importance of education to all or out of school children. Ina maana ya kwamba eh, hapa Dagoretu wakati serikali inazungumzia kwamba 100% transition. Maybe hata kabla tuende kwa high school, tuende kwa primary. Hakuna hiyo 100% transition. Hakuna hiyo 100% ya kwamba tuweze tukajipiga kifua mbele tuseme sisi kama county ya Dagoretu kila mwanafunzi ameenda shule ama amepokea elimu. Ah uh, tunaweza sema hawajaenda wote. Mm -hmm. Ndio. Maybe tulaumu nani? Tutalaumu community mm -hmm. na pia mzazi. Kuna mm -hmm. sako huwa na draw na huwa nasema ukichora hapa sako ya kwanza uweke child mtoto ni wa parent. Chora sako uandike uandike mtoto ni wa parent akiwa wa parent both parents ni baba kama ulizaki bahati mbaya kama alikuwa mtoto namba 15 huyo mtoto ni wa parent so hiyo sako ingine unaweka family family ni mandugu zako na nani nani wakusaidie wakiona mtoto wako wajaenda shule wakuja kwako wanaoona watoto wako pia wajaenda shule ndio na waleta shida hiyo ni familia tukitoka kwa familia kama wamenyamaza ndio tunaingilia community sisi ambao ni majirani mbona huyu mtoto ako kwa nyumba sisi community tunafaa kuwa askari so tukitoka kwa community na hapo ndio church inaingilia mm -hmm. na personal kuna wakati naambia watoto kila mtoto alete ka problem kake na naambianga chukueni mawe uko nje ulete ile shida uko nayo na ungependa kusaidiwa mm. and you can imagine how many children i got wanasema Mungu anisaidie kwenda shule ana drop hiyo mawe mwingine akakuja na kimawe kikubwa anaitwa Njoroge akasema kwetu kwa sababu ya vita ya baba na mama eh. hii mawe nimeleta nataka mimi niende shule ya boarding mm -hmm. mahali ambapo nitasomanga bila interference ya vita ya mm -hmm. Na God is so gracious. Mungu anapenda watoto. Hiyo tu ilifanya nipate watoto kumi na kitu mm -hmm. na hata huyo njoroge saa hii ako class 6 mm -hmm. na ako boarding school uko kivaa. Nasema kama tu, sisi kalmisa na community tungeingilia. Mm -hmm. Sasa ukitoka kwa hao wote sasa unaleta serikali hapo juu. Lakini sisi huwa tunapindua. Unaanza oh, unaanza na serikali. Si ndio? Mm -hmm. Unaanza kulaumu serikali. Mm -hmm. Lakini wewe mzazi. Yes. Wewe mzazi. Mm -hmm. Na familia yako, mm -hmm. na community, na kanisa yako. By the way ni vibaya pasta kama watoto wa, wa kanisa yake hawasomi. Ni vizuri <laughs> hata yeye atuambie mbona watoto hawasomi. Mm -hmm. Nasema hivyo tabii ni mchungaji. Mm -hmm. Tunachunguza ni kwa nini? E, mtoto hata amekosa kwenda shule ni kuambia siku nyingine kinyasa imeraruka mm. akirudi nyumbani mama namwambia mimi nilisoma imeraruka kuliko yako mm. akirudi shule anaguzaguzwa hizo sehemu zimeraruka sasa huyo mtoto hiyo yeah. kinyasa ukiwa pasta yeah. ama ukiwa mtu wa community by the way nikiwa njiani nikikutana na mtoto akiwa na uniform ni kama anarudi nyumbani mm. huwa anasimama ni nini nimefukuzwa nikanyolewe na mwambie ingia hapa mm -hmm. natafuta kinyosi mm -hmm. nyolewa kula chips mm -hmm. tunazindikisha shule si mimi ni community ile mm -hmm. tunarudisha hata mm -hmm. 200 na mama alienda kibarua mapema nyumbani hakuna mtu unampatia unamsukuma mpaka shule nafikiri hivi ndio tuna how that, how hiyo ndio tuko serious tuko serious kiasi hiyo mm -hmm. <laughs> 
I like, yes. I like the way umeweza um, kuizungumzia into general. Mm. No nikitaka sasa tuweza sasa ku break down na kwanza tuweze kuhusisha pia mm. kuzungumzia baadhi ya wanafunzi ambao tumeona ya kwamba hapa dau letu hizo tukasemia kwamba si kila mwanafunzi ambaye ameenda shule na tukasemia kwamba blame si ya serikali peke mm. eh, watu wengi wanasi, wanasingizia chief sababu wameambiwa ni jukumu lake kuhakikisha kwamba katika area yake mm. mtoto lazima aende shule mm. jukumu kubwa ni la mzazi them from their family from mm. their community, community eh. the, then from their church and eh. the government eh. nikitaka tuweze kuangalia kwa wale ambao watoto ambao wana ulemavu mm. na um, ukiangalia hapa kwetu dagoreti uh, do we recognize do we have enough facilities na shule ambazo zina accommodate watoto ambao wanaoishi na ulemavu na wanahitaji elimu okay wako mm -hmm. and it's so amazing and so surprised jana niliongea na mzazi mmoja na aliniambia mm. sasa yeye atalisha ficha wake kwa sababu mm. watu wamekuja huko wamepiga mapicha wameitisha all documents na wameenda wameenda mm. and they were saying ati kuna vile hizo pesa wanajua zina wamekosa kutuamini walikosa mm. kutuamini na hivyo kuna watu bado wamefichwa mm -hmm. lakini wale ambao wamekubali na wale ambao hawajakuwa na hiyo stress yule ambaye hajawahi dhulumiwa hivyo mm -hmm. kuna msaada kuna msaada all over kuna yes. msaada mm -hmm. bora tu mtoe na bora tu ukubali hata kama ulidanganywa uli na ule wa kwanza mm -hmm. tuangalie wa pili wako mm -hmm. wako ndani facilities ziko mm -hmm. lakini hawatolewi kwa hivyo wazazi tena ndio changamoto ndio wanakataa kupeleka watoto wao katika shule kwa sababu yeah. yeah. uh, one either hata ulitengwa mm -hmm. na familia ze, zenyu mm -hmm. ulitengwa na mume wako akakwambia kwetu atuzaangi viwete mm -hmm. na akajiondoa akakuacha mm -hmm. na mtoto one hata uko demoralized haujui haujui hata huyu mwingine unakuta ni wanini unabaki mzigo ni wako mm -hmm. Mm -hmm. okay thank you tunangi kata tujibu swali letu la pili ambapo tunauliza Uh, mwanafunzi aende shule akose kwenda shule mwanafunzi awe na uh, uh, hali yake ya uh, afi kwa sawa ama awe na ulemavu swali letu tunauliza asubuhi ya leo kuna umuhimu ya mwanafunzi yoyote yule kupata elimu importance of education for all out of school children kwanza niseme kabisa ni right yao mm. ukisoma article 53 mm. okay kuna hiyo article ya protection mm -hmm. na ukisoma kuna so many rights za watoto mm -hmm. pengine tu niseme tu kidogo ya kwamba right moja ni ya kwamba ako na right to health mm -hmm. to education to family life mm -hmm. to play and recreation na kukuwa na adequate standard of living mm -hmm. and to be protected from abuse ama harm. Kwa hivyo Children's Act ya uh, 2001 inasema mambo hayo yote anafaa kuwa na yeye anafaa kuwa kwanza kabisa lazima awe shule. By the way ndio nasema mtoto yote ambaye age ya shule hiyo mm -hmm. ni lazima awe shule na ni right ya mtoto. Mm -hmm. Kwanza ni right ya mtoto. Mm -hmm. So benefit benefit mm -hmm benefit ya mtoto kuwa shule na niseme hii na on a later note yes. mtoto akisoma hata kama yeye hata <laughs> naweza kuiputa aje kwa sababu education is a powerful tool mm -hmm. for breaking the cycle either ya poverty kwa hivyo ku support mtoto ina support mtoto ku survive mm -hmm. hata ina support mtoto kufanya mambo mambo mazuri na na, ku, na ku fit even to the society mm -hmm. inaletanga self discipline sense of responsibility teamwork among children preventing them from feeling social insecurity ni, ni kitu mzuri kwanza kabila hajapata kazi yes. mtoto akisoma ako na self discipline ako na sense of responsibility huwa napenda venye wanamuka najua nikiamuka nitafuta kiatu nipange bagi yangu niende hiyo umeanza kumfundisha hajapata kazi hajabaliza yes. lakini ako na sense of responsibility uh, unlike mtoto yule ambaye ako tu kwa nyumba yeye alilala ana, analala tu akijipindua jipindua pindua sasa huyo hana sense of responsibility kwa hivyo na inafanya akuwe na teamwork by the way unajua hata huko ndio wanaanzanga kufanya kampeni utajua mtoto tu ni MCA mm -hmm. kwa class sasa alishafanya ndio nani ndio ndio anaangalia hii ndio head wa hii department hivi ndio unajuanga viongozi wanatengenezewa huko mm -hmm. hata kwa plot akishatoka shule yes. 
Eh mm-hmm. hapo ndio utapata hata MCA. Wana tafuta anga tu kura huko shule. Mm-hmm. Eh na ndio nasikia watu wakianza kusema mm-hmm. nikiwa nini nilikuwa dom captain nilikuwa prefect au viongozi ukisikia mm-hmm. wengi walianzia shule. Huko ndio wanatengenezewa. Mm-hmm. Eh, eh umenikumbusha nikiwa high school nilikuwa uh, mkuu wa chakula. Haya si unaona? Eh. Tunaona bado wewe ni mkubwa. Uh-huh. Eh. <laughs> kuna kitu waliona. Uh-huh. Either hautawanyanyaza wakati wa kugawa. Uh-huh. Yeah. kuna kitu waliona. Mhm. Yaani kwa sababu nilikuwa naangalia leo chakula inapikwa nini. Uh-huh. Wakati wana complain wamekula gidheri sana. Uh-huh. Sasa na msaidizi sasa tunaandika barua tunasema hii wiki angalau tukule gidheri mara mbili. Sinaona ulikuwa advocate wao. <laughs> kuna kitu waliona wewe ni mteteaji uh-huh. and I believe you also doing that kwa kwa kariya yako mm-hmm. unainua wengi okay asante ah eh, eh. uh, hiyo maybe siwezi kapata maybe sasa wenye wako nje waniambie mm. kama kuna mtu ni mwai zaidia eh. okay ni anyway. <laughs> Aye, ene. Na no, ningetaka maybe uh, ni maybe ulikuwa umemaliza kabla ni letter story lingine? Oh, naweza kusema value of education. Mm. It makes people independent. Mm-hmm. It increases knowledge. Yeah. It strengthens the mind and forms character. Mm-hmm. It enables people to put their uh, potential optimum use. Mm-hmm. Na ni inakuanga ni type of reform for human mind. Mm-hmm. It gives us moral and values. Uh, ambazo zina prom- zina promote tolerance mm-hmm. na understanding yes I understanding inatoka tu kwa masomo mm-hmm. na alafu ina provide stability in life mm-hmm. uh, and it is something that no one can take away from you mm-hmm. kenye ulisoma yote kimbe mm-hmm. hakuna mtu atakutoa yes. lakini sasa hii ubebe milioni moja kwa mfuko mm-hmm pole wakora wa nyanganyi wanaweza pita na eh lakini masomo uh-huh. tunaiweka ndani yes. alafu nina naonanga ikuwa process to develop abilities attitudes values as well as another form of behavior mm-hmm. Pun, kuna mtu alisema afadhali aibiwe mm-hmm. na mwizi ambaye amesoma mm-hmm. kuliko yule hajaso hajasoma eh Usilikumbushe mtu mwingine unajua Pastor Mary <laughs> ni kama unanisoma mwazo <laughs> kuna mtu mwingine alisema mm. na lakini si serikali ya Kenya. Ah si serikali. Eh, Unasema tu na laita. Alikuwa anazunguza tu kuhusu serikali. Mm. Alikuwa na franchise ya serikali fulani mm. na nyingine sasa ilikuja. Mm. Akasema ile wakati tulikuwa wakati wa hiyo inchi mm. walikuwa wanaibiwa na wezi ambao hawajasoma. Mm. Bali walikuwa nasema nao sasa mm. wanaibiwa na watu wameenda wame shule. Mm. Wanajua unajua mwizi na kuimba na kalamu hiyo ni hatari ndio ya wa kukuwekelea kipanga uh, anyway, uh, sasa mkwaza ni lipe deni moja nikirejea tena tukao tunapokea kitangulizo cha redio na pia tukao tunapokea kwa mara ya pili kitangulizo cha mazungumzo yetu na tukao tunaaliza kabla nitoke hewani Hili si kwa nimeandaliwa lakini hili ni langu pastor Mary tukilejea tuki tukona tujibu hili. When in the society kwamba uh, kuna idadi ya kubwa ya, kubwa ya wanafunzi ambao hawasomi. Uh, Watu tu wanafunzi wako pale wanarandarana mitaani. Serikali maybe wamejaribu uh, la wazazi wamekataa. Maybe whom should we engage? Them whom society should engage to make sure angalao ile idadi ya watoto kutoenda shule <laughs> imefanya nini? Imepungua. Kwa nikimbia dukani nilipe deni moja ambalo linatokuwa kwa na loto ambapo tutasema kwa chua mamili na loto na nikufahamisha kwamba msikilizaji wangu hii leo asubuhi ya leo tunavyozungumza saa dakika mbili zimesalia konge saa sita ni aache kusema ni asubuhi. Tunatafuta suluhisho la changamoto za jamii. Maendeleo ndiyo msingi. Njoo tujadiliane. Njoo tuelewane. Njoo tuweze pamoja. Jiunge nasi kila Alhamisi na upate nafasi ya kujumuika na watangazaji wapendao, wataalamu mbalimbali, viongozi na wasikilizaji wenzako ili tujiburudishe, tujadiliane, tuelewane na tuweze pamoja masuala muhimu kuhusu jamii yetu. Makala ya Tumaini yameletwa kwako na shirika la Center for Behavior Change and Communication yani CBCC. Na asante sana uh, kweli kabisa kila siku ya Alhamisi tunajadiliana kuhusu ama chini ya makala ya Tumaini. Karibu tena Pastor Mary mm. na nilikuwa nimekuuliza ina society mm. ambayo idadi ya wanafunzi wengi hawaendi shule. Mm. Uh, which engagement ambayo society nafaa kutafuta? Sasa bado tunarudi pale mm. ya kwamba mtoto ni wa, ni wa parent. Mm-hmm. 
parent ama parents yes na nisema tu kibe i wish watu wange 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 learn na kile ambacho kinaendelea mm. uh, nikisomeshwa mimi tuseme mimi ni mwanafunzi nimesomeshwa si semi ni vibaya kwenda kwa miradi mm -hmm. ama kusomeshwa na kamau wa njoroge mm -hmm. na uko na mzazi ambaye anaona mtoto ni wa community mtoto ni wa serikali hadi sasa usomeshwe mm -hmm. unaonaje wakati wa graduation wakati unaandika ninaandika nini yangu inaitwa ni profile mm -hmm. mimi nilisomea hapa nilisomeshwa na kibe nilisomeshwa mm -hmm. hakuna mahali ninaweka mzazi wangu venye alinisaidia mm -hmm. alafu huyo mzazi siku moja unajua sisi tuna age na watoto ndio wanaenda wakifanya nini mm -hmm. wakiwa na nguvu yes. sijui unaonaje niki, nikibisha mlango wa huyu ambaye huyu ambaye sikusomesha mm -hmm. Siku msomesha lisema uh, asaidiwe na miradi. Mm -hmm. Do I have any ni, niko na niko na kitu kwa kuna alama nimeweka kwa maisha yake. Mm -hmm. Huwa nafurahishwa sana na watoto ambao wanasema ati mimi mama yangu alishughulika, alifua nguo, alilimia watu, angeenda mile kutafuta kitu ndio nifanye nini aniweke shule. Mm -hmm. Na nakwambia hiyo inakupatia inakupatia bonga points hata wakati ambapo mm. na uko na say hata ukiingia kwa hiyo boma ukimkuta uki, atakutambua mm. lakini wacha asomeshwe na na hizi miradi zote wacha mm. kuwe ni wa maisha poa mm. na kuambia hata atasemanga hata atakuangalia kwa uzo wa kuulize mami isipokuwa ni maisha poa ningekuwa wapi ningekuwa ningekuwa hivi niko director kwa hivyo sio kama unaona hii barabara ya Ningong Road mm -hmm. tumesaidiwa na ni Japanese yes. so unaona wameweka nini bango yao hapo ya kuonyeshana mm -hmm. ni wao walisaidia kutengeneza nini that's a good reflection hiyo barabara uh -huh. wakati unapita hapo juhuri zange wewe ambao uko na mtoto na anasaidiwa na anko na anasaidiwa na muradi muradi wacha ni ni sinem miradi mm. unafikiri roho ya huyo mtoto iko na, na bango ya nani iko na huyo kwa roho imeandikika hivyo hii hi masomo ilitoka kwa radio mtaani hii masomo ilitoka maisha poa hii ilitoka kwa amref kwa hivyo mama wewe unaingilia wapi eh na ngataka wenye watusikiza wajiulize hiyo na si zamani sana uh -huh. na kwambia utarushiwa kimaneno juzi kume, tumekuwa na harusi mahali uh -huh. ya mtoto ambaye alidampiwa in one of our centers yes. na yeye aka kumbe baba alioa mama aliolewa sasa siku ya harusi uh -huh. unaibika uh -huh. dadi ni ule wa center uh -huh. utadu <laughs> wewe mzazi uh -huh. eh kwa hivyo ina maana huyu mtoto wako na dadi wawili ako na dadi aliyemza eh. na dadi aliyemuelimisha eh sasa how are you coming in ni siku gani utaenda na carriage eh. nataka 1100 hata kama yeye ni manager wa equity mm. hata akikuona hapo kwa line umeketi mm. atakuwa si mtu unaonaje huyu wasipo huyu na dadi ule wasenda akikuja ni nani dadi wa kwanza utasimamia so watu tu wacheze tu hiyo karata mm. na unafurahia sana ni kama ume, umeangukia mm. uliangukia we ulipata hiyo ulipata ulipata mm. na kwambia huyo mtoto atabrandiwa hiyo alama ya, ya Japanese mm. and sijui in conjunction with Kenya iko <laughs> iko kwa roho ya mtoto ataishi tu ataambia bibi mm -hmm. kama ni kijana akikuona ukija pale kwa gate ataambia bibi yake unaona maandishi sasa venye anajileta leta mm -hmm na nikisoma hata yeye hakuwa napatikana kwa hivyo wako na right to education mm. by the way sisemi tunakosa lakini we bangaisha ngangana kabisa mm -hmm. na men ni wachanue yes. wakati men wamelipa fees uh -huh. please fuatilia yes. tembelea huyu mtoto hata shule uh -huh. fuata msindikishe uh -huh. maana unalipanga fees ya, ya 40000 uh -huh. Alafu humpatii pocket money. Mm -hmm. Mama na yeye anakuja na ngiri ama 500 anampatia na ambia hebu shika hii wachana na baba yako anajuanga tu kulipa shule na ajui kuna vitu zingine mna mnataka. Mm hebu -hmm. shika hii ngiri baba. Eh. Sasa ngiri eh. in, inaangusha zile 40,000. Uh -huh. Kwa hivyo please mm -hmm. hata nyinyi muendange visiting. Eh. Na umetuchanua. Sasa bibi kwanza nitakuwa najipelekea shule. Mpeleke. Haya. Eh. Wapeleke ni nyinyi wote. Eh. Nimelipa school fees ya 40,000. Eh. Mama amempatia 5 na akamwachia wakiachana. Na akamwambia anaona na ile 40,000. Hata namwambia achana na baba yako. Ajuangi kuna kitu mnahitaji. Na by the way, 40,000 ya fees mm. na hii ngiri mm. ni gani inaguza mtoto sana? Si ni hii ya kukula, mm. amekula kula. <laughs> Asante sana Pastor Mary kwa hilo. Uh, most men have never uh, maybe fathom that. Hawajafikiria kuhusu hilo. Yeye anaona akitoa school fees 
ya kama ni 20000 alafu kutoka hapa najua mtoto anaenda shule Kirinyaga atoe elfu mbili fea ya kwenda na fea ya kurudi na, na ni by the way pasa meri si hata hii miya tano ambao inapatua mtoto sini dadi ya litoa ilikuwa yako ilikuwa yako lakini imepeano na, na umeharibu alafu hata sasa uangalia vizuri na utaangalia na utafanya research wazee wa kigonjeka nasikianga hata wa muranga akipiga simu anaumwa wa watoto wake wanasema atafutiwe dawa hapo kwa chemist <laughs> lakini mama akigonjeka <laughs> mara moja mamia anaendewa kutoka muranga mm-hmm. apereko hospitali na kaya Nairobi mwezi ndiyo nasema mm-hmm. sasa nyumu likosa tukura pole 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 mm-hmm. amu kuenda shule huku angalia report form mm-hmm. huku kwa time na yeye uh-huh. uliripa tu shule mwaka mzima mm-hmm. na pole wazemi ninge wambia maari wapo tuamuke mtaani radio mtaani radio Mtaani radio Sauti ya mta Mtaani radio Mtaani radio Mtaani radio Sauti ya mta 99.9 Mtaani radio Sauti ya mta Okay naam thank you very much hii ni mtani radio masafa 99.9 na mboni kusalimia na Nuldin Jeki tu anasema good morning guys i'm watching live nikiwa maritini tuko pamoja hadi mwisho alafu anasema pass greeting to pastor Mary nimezipokea asante atresia vienda from juja anasema na atupata vizuri sana asante ningetaka ndugu zangu tafadhali tuweze kuzungumzia mazungumzo yetu siku ya leo mercedes asante ningetaka nikirejea niweze kusoma sms ambazo zinaandaa maana na mazungumzo ni vizuri kutusalimia lakini la mno zaidi tuachie ujimbo wako hilo litatufaa zaidi kwa wakati huu napita wake humo anasema na tufuata vizuri sana asante <laughs> na mbona kuzalimia na jogu wa trench coat mm. anasema baba adu anauza trench coat mm. alafu ananiambia ni kusalimia sana anasema kama na vinye yeye hujituma kabla afikishe mm. shilingi 5000 za kwa za school fees mm. tena hapata hakuna credit anapata wakati mtoto anaenda shule. Ini asanteni sana. Ningetaka sana tuweze kuangalia kigezo eh, cha tatu ambacho uh, ni kigezo ambacho mara nyingi hakifurahishi sababu hizi visa vinaongezeka kila kuchao na kinazungumzia kuhusu prevention of sexual exploitation. Uh, pastor, I uh, don't know whether you agree with me ya kwamba uh, visa vya watoto kuhusishwa katika tendo la ngono wanafunzi mm-hmm. Eh, kuna wakati ilikuwa it's a save the big deal but nowadays wamehusishwa to the point nobody is uh, anaona kama ni kitu kubwa mm-hmm. kabla uh, tuweze matuingie mwa ndani ya mazungumzo hayo kwa undani mm-hmm. leo hili kikuja kazini nikakiliziwa simu na mtu akaniambia ako na ya kwamba mtoto wake aliweza kuhusishwa katika tendo la ngono kutoka Ndwaru Road mm-hmm. na aliyatamwa fanya uh, kile kitendo ni kama hii room na hapa hivi hata hata hayadi mbali kuuzia mtoto wa uh, rafiki yake mm. eh, katika swala hilo. Mm. What has happened ya kwamba hizi visas vimeongezeka zaidi na hatuoni kama ni big deal. Kwanza kabisa ni sema according to the kuna watu wanaitwa out of the shadows index 2022 report walisema Kenya ranks at the position 22 out of 60 countries in terms of prevention na tuko position 21 in terms of response to child sexual exploitation and abuse mm-hmm. kwa hivyo ni sema ya kwamba umesema hiyo statistics ni kutoka from which one wanaitwa wanaitwa out of the shadows uh-huh. ya yeah, unaweza kuangalia na unaona uh-huh. tuko 22 yes so unaona tume tu, tunajaribu tunajaribu na tuko position 21 in terms of response to child sexual exploitation mm. and abuse yes. kumaanisha mm. tunajaribu lakini Mungu anaweza kusaidia tuwe namba kumi mm-hmm. ama ama tatu yes ama moja najua Laki... ingekuwa ni mbiotu ingekuwa namba 3 hapo eh lakini sasa tena mm. narudi pale nyumbani mm. you remember we talked about uh, child protection policy mm-hmm. i remember telling you kuna abuse mm-hmm na neglect pole kusema neglect sasa mm. inatuchangia kwa sababu wakati huyu mtoto sitaki huu ni wakati wa hatuwezi kusupport mwenye amefanya kitu kama hiyo mm-hmm. lakini sasa si tunarudi ni, ni nini tunaweza fanya ndio tu protect mm-hmm. 
zamani sisi sisi tuli, tulikuwa protected mm -hmm. na ulikuwa unaambiwa ikifika hii masaa hivi mm -hmm. alafu bado tulikuwa tunawachwa na kina maanti na kina maanko yes. ambao walikuwa responsible ndio nasema watoto wengine sasa wamewachwa afu witness mtoto amewachwa saa kumi na moja mm -hmm. mama ameenda ameendea mboka kawangwari mm -hmm amewacha mtoto kwa jirani ambaye naye amekuja asubuhi ametoka kazi. Yes. Hiyo ni neglect of mm -hmm. the highest order. Mm -hmm. Mungu atusaidie. Yes. Biashara ni mzuri mm -hmm. lakini I wish huyu mtoto ungemchukua umpeleke mahali pengine. Mm -hmm. Itatusaidia ku protect. Ndio nasema tutajiheshimu kama community kwa sababu ukijiheshimu au utafanya matendo hayo. Mm -hmm. Na sisi wa ambao ni caregivers ama parents mm -hmm o oh, tafadhali tushikilie kwa sababu hii kitu mm -hmm. ina affect ina affect mtoto maisha yake yote ina affect ndoa kibe kuna mtu saa hii ameolewa na amewachana na, na bwana yake maana akikumbuka venye alifanywa sasa atafurahishi mume wake mm -hmm. anaona ni kama ule mnyama alimu <laughs> alimdhulumu alimu defile yeah. so ndio nasema inaweka trauma tocha ya lifetime Mm -hmm. na ina affect ndoa za watoto wetu ndio nasema mm -hmm. si kwanza tu protect we said we should protect what we love mm -hmm. na nikasema hata hii simu ziko na protector mm -hmm. ati ndio ikianguka yes. atunalinda nyumba iko na mfuko yake ndio nasema how can we protect these children mm -hmm. to, to okay mtu wa kudefile mtu mbaya mm -hmm. perpetrator ni mtu ni mtu tu mbaya huyu wa kuharibu watoto ni mtu tu mbaya mm -hmm. lakini nasema pande yetu mm -hmm. what are we doing yes eh tunatufanya nini sisi maana mtoto ni wetu ulimwachia nani kuna mmoja juzi ameenda ushago kwa mama yao na na kwa kina mama mm -hmm. na 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 anko mm -hmm. ndugu ya ndugu ya ya mama mm -hmm. Na saile mama anasema na report mm -hmm. sio anasema atajiua mm -hmm. atajinyonga sasa unashindwa mm -hmm una report mama yako akufe kama <laughs> ama una ama u report mm -hmm. ama usi report uokoe mama yako yes. lakini bado hata kama bado mnazozana na hizo mm -hmm. bado mnasumbua mtoto mshamuharibu mm -hmm. na wengi hata ma, sorry kusema hivi ma caretakers mm -hmm. kwa sababu hujalipa nyumba mm -hmm. sasa hata anaweza kuingeingia kwako venye anaingia mm -hmm. na hata akidefile mtoto huwesemi juko na deni ya miezi tano kwa hivyo nasema mm -hmm to a protect to a protect mm -hmm. we protect what we love mm -hmm. e, mungu atusaidie uh -huh. mm -hmm. maybe katika hapa kwa prevention of sexual exploitation mm -hmm. uh, maybe from uh, the organization mm -hmm. do you have any life kids ambayo unasukumana nayo kuhusiana na uh, mtoto kunajisiwa oh hizo hizo ni order of the day uh -huh. lakini uzuri uh -huh. tuko na tuko na nini siku hizi kuna desk Mm -hmm. kwa polisi yes. kuna hiyo children's office mm -hmm. department mm -hmm. na kuna watu wengi wako kwa ground mm -hmm. waki wakisaidia hiyo mm -hmm. nasema tume improve mm -hmm. tume improve yes. lakini ubaya ni ile inafanywa kisiri mm -hmm. alafu watu wana solve kisiri kuna ingine tunafuata i remember one nilikuwa nafuata mm -hmm. lakini show show amekuwa compromised na huyu mtu amemwambia nitakupatia hii ndio mm -hmm. mtoto ndio hiyo mambo ifanye nini mm -hmm. iishe yes. na mtoto atahamishwa uh -huh. so many times unaweza ifikisha mahali ambapo kuna mm -hmm. uwezo maana mm -hmm. mtoto alishaondolewa mm -hmm. either baada ya kitendo alishaoshwa mm -hmm. vitu kama hizo shoshu alishapewa kitu ama caregiver mm -hmm. so kuna vile unazifuata zinafika zinafika mwisho mm -hmm. but tunajaribu na najua hata wewe mm -hmm. na wale wengine tunajaribu mm -hmm. mtu wote soba yes. hawezi penda mtoto adhulumiwe maybe kuna swala nyati kidogo pastor Mary mm -hmm. uh, is there any remedy wakati eh, kama hiyo kesi ambayo ulikuwa eh, maybe umesema kwamba shosho ama baba uh, mdhulumu aliyetenda kitendo alisema kwamba uh, shosho atajiua ama mamake atajiua akaamua sasa wacha na, na hiyo ni sawa aliweza mtoto aliachiliwa lakini remedy ya, mato, ya mtoto in that case kwa wapi sasa hapo mtoto amepotelea mm. hata wakati watu wanalipana wakati wanasikizana kinyumbani mm. mtoto tayari alishaharibika na hii ni, ni tocha ya lifetime hiyo mm -hmm. ni trauma mbaya mm -hmm. na ninasema huyo mama atakaa akiogopa wanaume mm. by the way atendi wanasemanga wanaume ni wanyama <laughs> au utasikia tu akisema <laughs> wanaume ni wanyama juu mnyama alimuuma akiwa mdogo <laughs> yeah. na sasa anaona 
na, na kuna bidhali yako yetu inasemanga mtu ambaye amewahi umwa na nyoka eh. akiwa anatoka kitu kia usi kana kaa kamshipi eh. anarukanga sasa kwanza akiona kametingika anaona ni nyoka eh. so huyu mtoto akidhulumiwa uh-huh. na miaka gani nyinyi mtalipana huko nje mtalikonsile ndio sio sijinyonge uh-huh. utalikonsile ndio usifutwe na usifukuzwe nyumba uh-huh. lakini mtoto umemharibu uh-huh. lifetime uh-huh. eh. okay thank you na kabla tuweze kumalizia pale Uh, sheria yetu inasema nini ama is it because uh, wasemi ya kwamba sheria wakati hii siku hizi ni kama haikati vizuri unakuta ya kwamba kuna SMS ilikuwa ninasoma inasema kwamba uh, you report those cases but the time ambazo inateka a lot of time kabla uh, determination yake na unapata along the way uh, mpaka wanasema ya wazungu uh, once you delay justice even right. we, uh, once you deny <laughs> yes Oh nasema mm. inaanza tu na mahali hii kitu ilianzia. Mm. Mahali ilianzia. Mm. And I believe I don't want to support our watu wa makotini. Mm. Lakini nakwambia kama yenye ninafuatilia nafuatilia. Mm. Unafuata unafuata huyu shoshoo, unafuata huyu mtoto. Unaoja unaona ni katoto kanakuja kaniambia pasta hivi ndio kumeenda. Mm-hmm. Si mara ya kwanza sasa utakauliza umeambia nani? Mm. Si unataka kujua shosho kama anajua. Mm. Shosho anajua lakini juu huyu ni, ni mtu wa, wa kanisani na ni wa heshima mm-hmm. na sitaki aharibike sasa huyu mtu ana compromise shosho anakuwa compromised mm-hmm. sasa ukisema ina delay ni kweli tu report lakini shosho aendi umekimbia ume report mm-hmm. mtoto alishaoshwa mtoto huyu huyu anaitwa nani huyu wa kudhulumu watu Papetita. ameenda mm-hmm sasa evidence iko wapi wewe utabaki ukiwa na venye tu liambiwa na mtoto mm-hmm. na hata huyu mtoto amepata mimba amezaka mtoto kanafanana na huyo mzee huyo kama ni mzee wa kanisa ama ni church member <laughs> na <laughs> eh yako nako ka evidence mm-hmm. hata DNA ikafanywa lakini shosho alishapewa kitu na mambo ilisha hii mm-hmm. sasa hiyo kesi inaweza enda aje ama mtoto alisafirishwa akapelekwa muranga mm-hmm. ama kakamega yes. utafanya aje kumekuwa i don't want to say that kutumia jina trade uh, kumekuwa na issues like uh, there are some eh uh, kuita washamba mm. ambao wa kina mama wengi ambao wanatuhumiwa like they are trading mm. uh, sex na wana, na watoto wao mm. uh, mwei uh, pata issue ambapo mwanadada mm. uh, ama mzazi anaambia mwanadaenda na huyu mwanaume mm. uh, tupate ya rent have you ever had such cases E, kuna kuna vile na, na hiyo nayo ni, ni abuse na sasa kama hiyo mm-hmm. huyo mzazi akiripotiwa mm-hmm. inakuwa mzuri maana akifanyiwa tendo atakuwa mm-hmm. example kwa wale wengine mm-hmm. na wale wenzake watalani mm-hmm. ya kwamba ilikuwa makosa vitu kama hizo ziko mm-hmm. ziko tu kabisa mm-hmm. e, ziko ziko mm-hmm. Okay thank you. Uh, hiyo imekuwa ni prevention of sexual exploitation. But now ndio nasema kwamba angalau kuna data inaonyesha kwamba Kenya tunafanya vyema. Yeah. What do we need to do more? Pastor. Tunaanza tu we be responsible mm-hmm. in our area of influence. Mm-hmm. Eh, sasa venye ulikuwa napita ukiona kitu ina, ina suggest hata mm-hmm. katika nyumba zetu mm-hmm. tumekaribisha anko na anko wa anko wa anko wetu mm-hmm. na hizi rumu zetu ndogo mm-hmm. uko na maanko kadhaa na uko na tutoto twako mm-hmm. umeenda kazi umewachia utu tu anko so hawa maanko mm-hmm. eh, walilala wote pamoja maana ni watoto mm-hmm. so ndio nasema hata katika nyumba zetu mm-hmm. how careful are we hawa umeleta ni kweli umekuja kuwasaidia umekuja kuwasaidia watakudhulumia watoto ama au makazi zako kazi ni wakazi alikuja kutafuta kibarua kwa kwangu analala kitanda ya juu tusiana twangu tunalala ya chini lakini juu ni maanko haina si mm-hmm. and even us i'm sorry to say kuna 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 shule moja mm-hmm. unasikia hiyo mambo inaendelea kwa class mm-hmm watoto wakikuja kuonyeshana venye dadi na mamiu alikuwa sasa hata sisi ndio nasema inaanza na sisi inaanza na sisi kwa sababu nasikia anga paka ni one of the sijui wacha niseme sana watu wajifiche lakini mtu akiwa akiwa akija akiwa mlevi a uh, misbehave huyo mtoto anapeleka hii elimu kwa wale wengine, wengine. E, kwa hivyo sasa inakuwa on and on e, hata ku... 
Wacha tuseme hii ni mchana. Mm. Wacha tuseme. Tutasema siku nyingine usiku. Eh tutasema wakati wa swala nyeti. Eh, eh swala nyeti. Kwa hivyo hiyo hiyo tuifungie kwa nao. <laughs> eh kwanza tunaanza na sisi. Mm-hmm. Eh mahali huko mm-hmm. the way you behave in your house. Mm-hmm. The way hapo nje kuko. Mm-hmm. Hata hiyo nyumba hao wanaume wanachomoka chomoka. Uliza neighbor. Mm-hmm. Hey, kwa nini ni nini hawa watu wote? Are your children safe? Yes. Wacha tu umuchanue maana mm-hmm. tumekumbwa na mambo mengi tuko tuko na mambo mengi tunafanya mm-hmm. hata umesahau ya kwako. Mm-hmm. Kwa hivyo na ujiulize mm-hmm. sasa hiyo unakuja sasa hiyo ulienda kazi ulimwachia nani? Mm-hmm. Ndio namna hiyo. Okay uh, some of them are tunapozungumza kuhusu exploitation mm-hmm. sometimes we do expose them uh, mm-hmm. tunawa expose mm-hmm. maybe pia kulingana na mazingira yetu. Mm-hmm. Angalia pla, uh, 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 a plot ambazo tunaishi mm. niko na mke na watoto wawili mm. nyumba hapa ni 10 by 10 mm. uh, what is your recommend, uh, recommendation for the sake of ya huyu mtoto mm. nafaa ku maybe ku sacrifice kazi yangu ambayo nimeajiliwa hapa ambayo maybe malipo yake yake mm. hainiruhusu mm. kuchukua to bedroom mm. ama for the sake ya, ya uh, discipline mm. ya mtoto wangu mm. niache na kazi niende nyumbani nikalime mimi nafikiria kila watu wana, wanavuka bridge wakifika hapo mm. ningesema mm. kila mtu ajue vile atavuka bridge yako yake kwa sababu mm. kama nyumba ni ndogo na tutoto tuko hapo mm. si unakuwa tu makini ukuwe tu makini i know yeah. kuna kuna venye tu mtu anaweza jipanga kwa sababu mm. sasa tena ukipeleka mama nyumbani mm-hmm. hata siju utamkutanga lini na huwa anasema kuna wanaume wanakaa hapa <coughs> zao wako wako muranga wako western mm na huyo ni mke wako wa siku siku ile maana siku ngapi mwezi we ni, ni bwana yako uh, mwaka mzima umemuona siku kumi na mbili ile weekend anaenda kila mwezi naenda amechoka amefika asubuhi <laughs> umeongea ameanza kurudi <laughs> sasa mwaka mzima <laughs> umemuona mara 12 12 yeah. na siku ile ataritaya by the way hata mtakuwa umefikisha mwezi kujua <laughs> kwa sababu unamwonanga tunatafuta suluhisho na tunakuja kumalizia za jamii maendeleo ndio msingi jo tujadiliane jo tuelewane jo tuweze pamoja jiunge nasi kila alamisi na upate nafasi ya kujumuika na watangazaji wapendao wataalamu mbalimbali viongozi na wasikilizaji wenzako ili tujiburudishe tujadiliane tuelewane na tuweze pamoja masuala muhimu kuhusu jamii yetu makala ya tumaini yamelitoa kwako na shirika la center for behavior change and communication yani CBCC <laughs> aya asante kwa wale ambao wanapeleka wake nyumbani wanaenda after wakilipwa kwa mwezi wanaenda mara kumi na mbili na na maybe wanaenda kama kwetu Mm. Uh, kule saidi za upite nyeri wende mm. na huko nyahululu mm. kwa hivyo safari yenyewe na kuchukua 5 hours eh, kwenda pekee so kwa hivyo nitachoka nitafika kama nimechoka na uende ukaangalie ngombe kwanza mm-hmm. uko nyuma yeah. na mbuzi yes tambo ingia kwa nyumba mm-hmm. <laughs> umechoka uh-huh. eh. alafu nikiingia tu hivi na napaanza na, na, kupatiwa habari mbaya na dada naye anatoka anaenda chama uh-huh. eh unaka chama alikuwa nako uh-huh anakimbia tambo wako sasa hiyo ni maisha ina gani <laughs> anyway okay ningetaka sasa tumalizie kwa kuangalia uh, the last ambao ni kuhusu the covid-19 vaccine uh, hivi karibuni na uh, kumeanza ripoti imeanza kuonyesha kwamba ni kana kwamba virusi vya covid-19 vinazidi kuongezeka pasameri na watu wanahimizwa wazidi kupokea hizi chanjo dhidi ya covid-19 Uh, kuna watu ambao wanasema hawachukuli hii vaccine e, maanane ama letili maanane jambo lako muhimu ni upi nasema mm. tuzipate mm. na nikisema tuzipate mm. pole kusema hizi juu kama naingilia wanaume mm. ukiangalia wanaume wengi ndio hawaja <laughs> hata ya kwanza na ya pili wacha hii eh, ya tatu wa wacha hii wanasema ati vaccine ya tatu eh, my eyes eh. hata wakati wa chanjo i could see mm. wenye walikuwa na shiva hata kabila ijakuja eh. wanaume mfanye m- 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 kubalini mchanjo kwa sababu mm-hmm. hata nyinyi ndio mnaenda enda sana mna mtaletea watoto hiyo madhara mm-hmm. hata mke wako kwa hivyo wakubali kuchanjwa mm-hmm. ningesema tu tuchanjwe please tuchanjwe na unajua hata hiv mm-hmm. Ni wanaume wengi hawajijui. Mm. Wengi sana. Yes. 
Kuna wakati tulikuwa na initiative ya kutafuta kuambia wanaume tafadhali mjijue si sisi huwa tunashikwa mara nyingi kwa sababu kwa clinic ukipeleka mtoto sio ukianga ukiwa na mimba una <laughs> tushazoea hizo vitu mm-hmm. eh, clinic ni kama kwetu mm-hmm. lakini nyinyi uh-huh. hata ugonjeke uh-huh. unajikaza tu kimwanaume unajikaza kimwanaume eh, kwa hivyo watu wachanjwe ni vizuri ni muhimu kwanza kuna jamaa siku alisema siku nyingine nikiwa kwa nikitoka tau mm-hmm. kwa gari akasema kwamba mm-hmm. Uh, na ni kweli uh, most of mwanaume hata kiumo na, na kichwa mm. ahi anasema hizi ni kikunywa maji vikombe vitatu mm. ni maji sina kwa mwili eh. akiumo na tumbo ah mm. hii <laughs> kwa sema the only ugonjwa ambao inapelekaga mwanaume hospitali mm. ni jino juu la lijaga yale abuna kada kada wabia toa hii hata ya dagi na na kusikiza daktari kama linaweza lika nikafiliwa nitoa eh ndio kama natoa hii that's the only ugonjwa ambao <laughs> but uh, maybe from where you sit where do you think kwani unafikiria kwamba wanaume wanakuwa na ulegevu wa kupata uh, chanjo dhidi ya covid 19 kwanza wanaume wengi ni mr know it all mm. wanaitwa mr know it mm-hmm. all anajua kila kitu eh kuna mm-hmm. moja tuliaju na yeye akaniambia yeye yeah, ame en scientist mm-hmm. na hata hajakubali aja Mm-hmm. hayo mambo yote na wakati tumedungwa ya kwanza na ya pili na ya gani sasa huwa anafurahi sana akiniambia si unaona bado mimi niko na sikufanya nini yeah. lakini tunasema mm-hmm. bado hajaponea si vibaya nataka kuamini serikali yetu mm-hmm. haikuwa itumalize mm-hmm. haikuwa itumalize yes na tumeona matokeo yes. kama sisi watungaji tumefurahi ya kwamba tunaweza kuja kanisa mm-hmm. wana watu wetu wa present worship wanaweza imba bila hizo vitu vitambaa kwa na tunaweza kuinteract tunaweza kutembea tutembelea wazazi wetu na washosho wetu mm-hmm. please hii kitu nafikiri tumeona matokeo mm-hmm. i think by now yes. inafaa tujue kuna kitu ilifanya mm-hmm. mm. uh, kuna uh, lengo uh, mm. ukiangalia vijana mm. sasa tu tuweke wazee kando na mm. wasichana na wamama mm. uh, vijana unasema unaweza unaweza kusema wako wapi katika hii vita dhidi ya covid 19 vijana tu unasikia sasa wao vijana bado ni sana sana vijana wa kwa fulana unajua ni Mr. Know it all also mm-hmm. kwanza hawa 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 haufanyi nini wanajiamini pia mm-hmm. na wanasema wako na nguvu hiyo kitu ikija hata mm-hmm. haiwashikangi wanasema damu ni moto e, damu ni moto uh-huh. hata wacha hivyo tu mambo tu rahisi uh-huh. kumwambia enda ujijue mm-hmm hata hiyo apendi mm-hmm. kwa sababu uh, nafikiri ako na low self miss juu vijana mm-hmm. vijana tu ni kama <laughs> hao wazee lakini si wazee wote nasema kuna wazee wazuri na vijana wazuri mm-hmm. lakini vizuri tu, tuone tu tuone kuna mabadiliko kuna kitu hizo chanjo zilifanya Mungu akiwaongoza and i believe Mungu angetuachilia tukuje tu tuangushiwe tu mashindano ya bure naamini kuna kitu imefanya mm-hmm. na tulishakubali hata watu wa kanisa yes mm. kwa hivyo uh, tushakubali uh, virusi vya covid vipo now maybe uh, at uh, now your personal level mm-hmm. ama before to come to your personal level mm-hmm. tukuje tu your position pale katika maisha poa mm-hmm. uh, unafanya nini kuhakikisha angalau uh, ha vijana wamepata chanjo dhidi ya covid 19 Okay ni kuwaita tu wakati tunawapatia lunch huwa mm-hmm. tuna tunawaita tunaongea ongea. Mm-hmm. By the way hata tume tumewa una, unaongea unaongea jikusanyeni mm-hmm. kuja kuna 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 nini kuna vocational trainings unaweza enda mm-hmm. Lakini ni kama wengine walichoka juu walishamaliza form 4 sasa walimaliza masomo. Mm-hmm. Kuna mwingine hakupata ile grade alitaka sasa tu amekuwa matu hivyo. Mm-hmm. Na mara nyingi tu tunawakuamua. Kuna Kenya njui, kuna zingine, kuna kina kabete. Na nasikia watu wanatoka mbali wanakuja hizi. Mm-hmm. Na unasikia hata bado hazijaja. Mm-hmm. At capacity sijui ni angiri ngapi lakini wako na shortage ya wanafunzi. Mm-hmm. Lakini wanafunzi wetu wamenyam. Wa ah vijana wetu wamekuwa matu. Kwa hivyo tunaendelea tu kuambia kuna baada ya kuongea kuna ule ana, anachangamka mm-hmm. lakini tunawaongelesha hata kujiunga huwa nawaambia hata hizi pesa za hata hii inaitwa nini hii hustlers fund mm-hmm. unasikia hautapewa peke yako mm-hmm. even kukuja pamoja wafanya kachama mm-hmm. najua anyway vijana wameshindwa hakuna hakuna pesa za wanaume unaona mm-hmm. <laughs> 
hakuna hakuna men fund mm-hmm. ama hakuna hakuna pesa ya wazee eh, kuna women enterprise fund hizo mm-hmm. hizo wamama tumezipata mpaka tumechoka tumefika mm-hmm. mahali ambapo eh tulishapewa mm-hmm. so vijana hao wangekubali watengeneze kachama na wambianga hata kama muaminiani mm-hmm. kujeni na 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 msichague treasurer mm-hmm. treasurer patieni yule mtu ambaye mna juu ni kama hawaaminiani mm-hmm. so hivi hivyo ambapo hawaaminiani ndio hataamini kuchanjwa ndio haamini ku, kujijua ndio yeah. haamini anaweza oa maana akioa <laughs> mtu eh? yeah. akioa mtu atatoa wapi chakula yeah. atika anakwambianga kama hii yangu nimebeba inanishinda yeah. Ya <laughs> huyo mwingine atakula nini baadaye alete mtoi. So Mungu atusaidie. Platform zote utapata hata wewe kibe. Yeah. Tuamshe boy child ako mm-hmm. na ni mzuri mm-hmm. lakini kidogo ame, ame, amezembea kidogo. Okay, okay, e, wanaitwa micro generation. Mm-hmm. Ule anataka ile kitu iko. Uh-huh. Eh. Eh hey, yes yes just kidding it was microwave generation kila kitu akitaka hiyo eh umpatie ile iko <laughs> lakini kilicho ni fraji kwamba kuna wenye wanaamini waamini walezi wakaoa hapana walezi wakadhibiti msichana wa wa mtini na ndio huyu ataenda na na sugar mami kama kuna mama atamwambia ni bebange ehe <laughs> uh-huh. na uni, uwe una drive uh-huh. na kubebea mimi kibeti uh-huh na utahishi kwangu na nitakupa yanga pocket money <laughs> anaangukia huko sasa hivi kuna kijana tuna srago kutoa mahali uh-huh. mama wa 56 years uh-huh. na yeye ako 20 na si ndio na ako 23 uh-huh. na hata huyo mama amemwambia hata ni Mungu alisema wakae na yeye uh-huh. na huyo kijana ako hivi ako ni hapa dagoeti na na yeye ni msalimia pia na ametoka alitoka Kenya njui alikataa kusoma alikuwa anasoma walimu uh-huh. eh hey. Unaitwa <laughs> nini orthodox? Alitoka tu. Eh, pasta kitu refreshia kuna kuoka na sura nyingi sana. Ni <laughs> asante. Ningetaka sasa tuweze kumalizia pale. Mm-hmm. Lakini najua pasta tumezungumzia mambo mengi tena zaidi tumezungumza kuhusu uh, sexual exploitation, mm-hmm. tumezungumzia mu- umuhimu wa elimu kwa mtoto, tumezungumzia kuhusu vijana wazidi kujikinga dhidi ya COVID-19 mm-hmm. na pia tumeweza kuzungumzia kuhusu swala la kiangazi ambacho kinazidi kuangamiza jamii nyingi na ukasema vizuri sana ukatuma uh, sauti yako kwa serikali ukiwaambia kwamba before waende kule uh, county za kaskazini mm-hmm. wakumbuke pia Nairobi kuna slums ambazo zinahitaji huo usaidizi mm-hmm. no you are part in short ujimbo wako muhimu kwa katika mazungumzo yote ni upi uh, nasema tu we be uh, we be responsible mm-hmm. in the area of our our what Eh, mahali tuko mm-hmm. be responsible in the area of your influence mm-hmm. mahali wewe unapitanga mahali unashindanga kama ni mahali eh, mahali huko tu kwa hiyo community mm-hmm. we be responsible mm-hmm. na tuwe na a seeing eye mm-hmm. and a hearing ear mm-hmm. na a seeing eye itakuonyesha hata kwa nini hao watoto wote wamesombana hiyo nyumba ya sami mm-hmm. maana pengine kuna kitu wana watch mm-hmm. maana tu kuongea mambo ya fono tu kuongea mambo ya venye wana initiative kwa hizo vitu. Mm-hmm. Jiuliza kwa nini mtoto wako akitoka shule anataka ukimbia kwa Sami? Mm-hmm. Kuna kitu anaonanga kwa Sami. Ni nini Sami anafanyanga na mtoto? Mm-hmm. Na natumia tu kwa mfano wa mm-hmm. Sami yes. si wabaya. Yeah, yeah. So ndio nasema you if you have a seeing eye mm-hmm. not a looking eye. Yeah, not a looking one. You, know, you can look and pass. Uh-huh. But if you have a seeing eye uh-huh. tujiulize kwa Sami ni nini watoto wanapenda? Mm-hmm. Eh that's wonderful. Mm. Na hiyo ndio tutaacha msikilizaji nayo. E, nitakuita kwa ma, hivi karibuni Mwenyezi Mungu akinijalia hata kama ni one of the friend tuje tuzungumzie e, na I think ni hivi karibuni na tutajua kwamba wanafunzi wengi wanamaliza shule kuna wengi ambao wanatoka kidato cha cha nne wanaingia shule za uni, university kuna wale ambao wanamaliza class 8 waingie form 1 ndio maana ni kwa topic na nataka kunizungumzie Uh, kuhusu uangalizi wa hawa watoto ambao si watoto mm. naweza nikaita watoto sababu ni watoto mm. lakini hawajafikiri lakini si watoto uh, sababu tena wako in between teen kwa hivyo si watoto unajua sorry hata hawajuangi kama ni watoto ama ni watu wazima hata sisi wazazi yeah. maana mara unamwambia wewe ni mtoto mm, mara unamwambia behave kama mtu mzima mm. hata hawajui wako wapi mm-hmm. yeah. uh, labda zaidi ningetaka tuzungumzie swala la upashaji tohara mm. maybe kwa uh, yeah. Eh, itagwaje initiation 
maybe sawa tutaje kula nyama maliza pale kwa hivyo nitakuzungumza kwa mengi zaidi mm. sababu pia nasikia bado kuna kasumba mm. hii hii Nairobi ya kwamba kuna watu ambao wanapeleka wasichana wao kule ushago kwa shosho wakaweze ku, ku kwa initiated kwa hivyo tutazungumzia mengi takutafuta okay, okay sawa sante <laughs> imekuwa makala ya tumaini mimi naitwa Ivan Kibe mgeni wetu amekuwa pastor Mary na pastor Mary mesahau tumeshukuru sana sisi mtaendelee sababu ya kututembelea na kutupatia hisia zako mm. na kuwa mgeni wetu na kutupambia makala ya tumaini siku ya leo thank you for having me asante nimepata siri 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 pia wewe pata siri jiunge nasi kila lamisi ili tujiburudishe tujadiliane tuelewane na tuweze pamoja maswala muhimu kuhusu jamii yetu makala ya tumaini yameletwa kwako na shirika la Center for Behavior Change and Communication yani CBCC